ഐഫ്ലോ അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ സെഷനിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സ്ഥാപനമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനാദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ ആപ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡ്രൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഡ്രൈവ് പേജിലേക്ക് വന്നു ന്യൂ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയൊരു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പുതിയ ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നു അൺടൈറ്റിൽ സ്പെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് കൂടെ കാണാം ആ അൺടൈറ്റിൽ സ്പെഡ് ഷീറ്റ് ഞാനൊരു പുതിയൊരു പേര് കൊടുത്തു അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തു ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷീറ്റ് കാണാം ആ ഷീറ്റിനെ ഞാൻ റീനെയിം ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അതിനെ റീനെയിം ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിനൊരു കളർ കൊടുക്കുകയാണ് ആ കളർ റെഡാണ് പുതിയൊരു ഷീറ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് ആഡ് ഷീറ്റ് ആ ഷീറ്റിന് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ആ ഷീറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ബ്ലൂ സെറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കളർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ സെല്ലിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ആ കോളത്തിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സിന് വേണ്ടി മോഡലായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ ഒ സെലക്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തത് ഡേറ്റാണ് തേർഡ് ഷോപ്പ് നെയിമ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ഷോപ്പുണ്ട് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന മന്ത്ലിയുള്ള എക്സ് വരുമാനങ്ങൾ സ്റ്റോറി സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൺ ട്വൽത്തിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് എബോ ചെയ്തു ഈ പാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു മെർജ് ചെയ്തു അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് എന്നോ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള പേര് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനെ അറേഞ്ച് സെൻറ്ററിലേക്ക് ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ടോട്ടലി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കളർ റെഡ് യെല്ലോ കൊടുത്തു ഇവിടെ മറ്റൊരു കളറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു അതൊരു പേജിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതിനെ ബോൾഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ റൈറ്റിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഈ എമൗണ്ട് പാർട്ടിനെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റും ഈ പാർട്ടിനൊക്കെ ഞാൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇതിന് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിനും സെൻറ്ററിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഈ ഡേറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്പറിൽ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മോർ ഫോർമാറ്റ് കാണാം മോർ ഡാറ്റ ആൻഡ് ടൈം ഫോർമാറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റിൽ മന്ത് ആണ് മന്ത് സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിൽ വരിക ആ ഫോർമാറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാറ്റാനൊക്കെ സാധിക്കും ആ ഫസ്റ്റ് സീറോ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്ലൈ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ഒരു ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഡേറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ മന്തും സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി സെൻറ്ററിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ ഷോപ്പിൻ്റെ പേരിൽ ഷോപ്പ് വൺ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കളക്ട് ചെയ്തു ദ സെയിം സെലക്ട് ശേഷം ഒന്ന് ഒന്ന് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷോപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഷോപ്പ് എന്ന് എനിക്ക് വരുമാനം വരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എനിക്ക് മാറ്റാം ഈ ഡി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റിൽ നമ്പറിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അത് മാറുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് തരാം കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ വരും ഇവിടെ ഷോപ്പിന് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഷോപ്പ് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ
ഇവിടെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഡാറ്റ വരേണ്ടത് ആ ഒരു കോളം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഷോപ്പ് നെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു എ വണ്ണ് മുതൽ എ ത്രീ വരെയാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് പുതിയ ഫോറിൽ ഞാൻ പുതിയൊരു ഷോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ വരണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് പോകാം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ സേവ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കോളം നേരത്തെ എ മാത്രം സെലക്ട് സി മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കോളത്തിലും എല്ലാ റോസിലും ഇ എഫ് എക്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഷോപ്പ് നെയിം സെലക്ട് ചെയ്തു ഷോപ്പ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷോപ്പ് ടു ഓക്കെ എൻ എസ് ടു സെയിം ഡേ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ വൺ വൺ മന്ത് മാറി ഡേ മാറിയിട്ടുണ്ട് വൺ എൻ എസ് സെയിം ഡേ തന്നെ ഷോപ്പ് ത്രീ എന്ന് വരുമാനമുള്ളത് ത്രീ ഹൺ ത്രീ തൗസൻഡ് എൻ എസ് സെയിം കൊടുത്തു ഷോപ്പ് ഫോറിൽ നിന്ന് വന്നു ഷോപ്പ് ത്രീ മാത്രമേ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഷോപ്പ് ഫോർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഷോപ്പ് നെയിംസ് പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഷോപ്പ് ഫോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഷോപ്പ് ഫോർ വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് വന്നു ഇതേപോലെ നമുക്ക് വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കോപ്പി ചെയ്തു കൺട്രോൾ സി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ടു തൗസൻഡ് ഇത് തൗസൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ത്രീ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വീണ്ടും അടുത്തത് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് മന്ത് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫെബ്രുവരി സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇട്ടത് മന്താണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഒരു സെക്ഷനെ കോപ്പി ചെയ്തു വീണ്ടും പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഹെഡിങ് ഞാൻ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഹെഡിങ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശേഷം വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ടു റോസ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഹെഡിങ് പാർട്ട് അവിടെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം ഇത്ര ഡേറ്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു വൺ ടു രണ്ട് മാസത്തേത് ജനുവരി മാസത്തെയും ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് പാർട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം റിപ്പോർട്ട്സിൽ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ കോളം സെലക്ട് ചെയ്തു അവിടെ ടോട്ടൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു ഞാൻ ഈക്വൽ ടു സം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അക്കൗണ്ട്സ് പാർട്ടിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട്സ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ബ്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടു ബ്രാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയ ഒരു എൻട്രി ചെയ്യാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് തേർഡ് ത്രീ തേർഡ് മാസത്തെ വൺ ആൻഡ് വണ്ണിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഷോപ്പ് വണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എമൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഈ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡി ടെൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിയുടെ ടെൻ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പുതിയ വീണ്ടും സെയിം ഡേ തന്നെ ത്രീ വണ്ണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തു ഷോപ്പ് ടു സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എമൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം റിപ്പോർട്ട്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ മാറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി അക്കൗണ്ട്സിൽ വന്നു ക
ഒന്ന് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് എമൗണ്ട് വരേണ്ടത് ഇവിടെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഈ ഒരു ഓരോ ദിവസത്തെയും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നാം തീയതി മാത്രമുള്ള കളക്ഷൻ രണ്ടാം തീയതി മാത്രമുള്ള മൂന്നാം തീയതി മാത്രമുള്ള കളക്ഷൻസാണ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട്സ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ നമ്മൾ സമ്മാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം പുതിയ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സം ഈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് സം ഈഫ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഏതാണോ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ടോട്ടലായിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ കോമ്പ ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട്സിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ഇനി നമുക്ക് സമ്മ് ചെയ്യേണ്ട പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു സമ്മ് പാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എൻ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കോളം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്പറിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഫിനാൻഷ്യൽ മോഡലിലേക്ക് വളർത്തും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനെ കുറച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഒരു ഫോർട്ടീൻ വരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡേറ്റ് മാറ്റിയാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റിൽ മന്ത് ആണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റ് വണ്ണ് ടു സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മാറുന്ന കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഇവിടെ തേർഡ് മാസമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം തീയതി ഇവിടെ എമൗണ്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഫോർ വണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാറിയിട്ടില്ല ആ ഡേറ്റിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നാലാം മാസം ഒരു അവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ മാറുന്നതായിരിക്കും അഞ്ച് മാസം മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ സെറ്റ് ചെയ്തു നമുക്കിതിൻ്റെ ടോട്ടലി ഈ റോസ് വളരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത റോസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഡേയ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോന്നിനും ലിമിറ്റ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വൽവ് ആണ് ആ ട്വൽവ് നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണ് ആ ട്വൽവിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഈ കോളത്തിലെ ടോട്ടലി കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ പുതിയ രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ ഇടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും സമ്മിൻ്റെ പാർട്ടിൽ ഡി ട്വൽവ് ആണ് ഡിയുടെ ട്വൽവിൽ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ട്വൽവിനെ ഞാൻ ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ട്വൽവ് റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട്സ് പുതിയൊരു ഡേറ്റിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാം മാസത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് വന്നു നാലാം മാസം ഷോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു നാല് നാലാം മാസം സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ നമുക്ക് അറിയാം നാലാം മാസം സീറോ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ തൗസൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാം മാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെയിം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഫൈവിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ വണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഷോപ്പ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഷോപ്പ് ത്രീ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട്സ് നോക്കാം ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ഡേറ്റിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ഷോപ്പ് ബേസിൽ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഡേറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വരണം ഈ ഒരു പാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഡാറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഡാറ്റ വാലിഡേഷനിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സെല്ലിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐ എഫെക്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണം റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സെലക്ട് റേഞ്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ റേഞ്ച്
ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറണം അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സം ഈഫ് മതിയാവില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇക്വേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെ സം ഈഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കാം സം ഈഫ്സ് അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താണോ വാലിഡേഷൻ അതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് സമ്മിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സമ്മിൻ്റെ പാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സമ്മിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോട്ടലി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫോർട്ടീൻ ഒഴിവാക്കി അതിനുശേഷം കോമ ചെയ്തു നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്സിലേക്ക് വരുന്നു റിപ്പോർട്ട്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റാണ് ഈക്വേഷൻ ഡേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ട്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ ബി റിമൂവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം കോമ എന്താണ് അവിടെ ഫൈൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഈയിൽ വണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ റിസൾട്ട് വരേണ്ടത് വീണ്ടും കോമ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷോപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഷോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഷോപ്പിൻ്റെയും നമുക്ക് റോസ് കോളം റോസ് ടോട്ടൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സിയിൽ വൺ ഫോർട്ടി നോ ഒഴിവാക്കി ആ ടോട്ടൽ ഇവിടെ വരുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം കോമ ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഷോപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡിയിൽ ഡി ഫോറിൽ ഷോപ്പിനെ സെറ്റ് ചെയ്താണ് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര ഇക്വേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഇവിടെ സമ്മി ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര ഇക്വേഷൻസ് കോമ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ബാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എൻ്റർ ഇവിടെ ഷോപ്പ് റിസൾട്ട് സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡേറ്റ് വണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ് വണ്ണ് വണ്ണിൽ ഷോപ്പ് വണ്ണിൽ നടന്ന ടോട്ടൽ റിസൾട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇക്വേഷൻസിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സമ്മ് ഡി ഫോർ ഓക്കെയാണ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഫോർ ആണ് ബി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ബി ത്രീ മുതൽ ഈ മൊത്തം ഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷമുള്ള ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൂലേക്കാണ് മാറുന്നത് ഈ ടൂല് ഒരു ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സീറോയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആയി നിൽക്കണം അതായത് എങ്ങനെ നിൽപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ പഠിക്കാം ഞാനിവിടെ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിന് ഫസ്റ്റിലായിട്ട് ഒരു ഡോളർ സൈൻ കൊടുത്തു ടൂവിനും ഞാൻ ഡോളർ സൈൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സെല്ല് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റിൽ വരികയാണ് ഇ വന്നതിന് ശേഷം ഇ വണ്ണിന് ബ്ലാക്ക് ഡോളർ ഇ വണ്ണിന് ഡോളർ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം എൻ്റർ ഇനി ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പേജിലേക്കും ആ എല്ലാ സെല്ലിലേക്കും റിസൾട്ട് വന്നു ഞാനിവിടെ ഒന്നാമത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഇക്വേഷൻ ഇ വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഇക്വേഷൻ ഇ വൺ ആണ് തേർഡിലെ ഇക്വേഷൻ ഇ വൺ ആണ് ഫോർത്തിലെ ഇക്വേഷൻ ഇ വൺ ആണ് ഷോപ്പ് ഫൈവിന് ബിസിനസ് ഒന്നും നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വരാത്തത് നമ്മൾ ഷോപ്പ് ഫൈവ് ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ഷോപ്പിൻ്റെയും റിപ്പോർട്ട്സ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡേറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഷോപ്പിൻ്റെ നെയിംസ് കൊടുക്കാം ഷോപ്പിൻ്റെ നെയിംസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഡേറ്റിനെ ടോട്ടലി ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷോപ്പ് വൺ ഷോപ്പ് ടു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഓരോ ദിവസത്തെയും വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈക്വൽ ടു സം ഈഫ് ആണ് നമുക്ക് ഈ സം ഈഫ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്